开玩笑。你别嚷，你别嚷，你们看谁来了？西路，科长，你还好吗？我好，科长。科长，你一回来就带我们打胜仗，<笑>你不晓得这帮坏蛋干了多少坏事，你一回来就把他们抓住。<笑>科长，科长，哎哎，科长，科长，啥时候来连里看看呀、啊？啊，我们现在可有好吃的招待你，我们可香死你了。去，一定去，<笑>我也香你们。科、啊、长，科长。终于回来了，不是你们看看给科长围的。行了行了，先别围着了，跟科长说点事儿。哦哦，是，一般嘞，跟我走，走走走走走，去吧。科长，我先走了。去去。科长再见，再见。哎，小崔，你留下。科长，这边这边，科长。小崔，哎，把刚才审讯的情况跟科长说一下。是，科长，这股敌人今天袭击广播站是为了抢扩音器。找零件来修理他们的电台。他们的电台怎么了？说是有个什么重要的零件坏了，怎么也修不好，已经好多天没跟他们上级联络过了，所以着急了才来这拼命的。哦，还有，这次行动他们几乎是倾巢出动，家里只留了三人，包括包化局，还有八个人去了政治部驻地，准备袭击那里，以此来配合这边的行动。科长。文干事可还在政治部驻地呢，咱们要不要去看看？那我还是派人跟你去看看吧，毕竟子弹不长眼。对，崔明，你刚才说胡支队已经有好几天跟他们的上级联系不上了，是这样的。科长，文干事……啊，文干事不会有事的。啊，这样吧。张志成，到。你从三班带两个人，马上赶到政治部驻地，去看看情况。我在这儿还有事情没办完。是，去吧。走了。老孟，哎，派人把这些俘虏押到保卫科继续审问。你马上带人，带爆化剂压两个俘虏，去把胡支队的老巢给端掉。注意啊，尽量少开枪，要活捉他们的爆发机缘。是。崔明，有。等到胡支队的老巢被端掉之后，你跟一班的战士换上胡支队的便装，就留在那儿。见到有人来跟胡支队联系的，马上抓起来。是。我现在还要去做一件大事儿。什么事儿？需要我们配合吗？不用，你们就完成你们的任务。我这边。还有警卫连的五个人跟着我呢。夜长梦多，赶紧出发，小心啊，科长。一班长，组织人把俘虏带到审讯室审问。是。一会儿我会开枪，开枪之后。你们使劲喊！报告，连长、指导员，你们听，广播站这是怎么了？坏了，广播站出事了！指导员，你在家盯着，我集合一排去看看。俺去做广播站，抢参谋长通知广播队没了职业了，你别没事。俺就是跟天宁演了一场戏，扫码给干干，等俺管理司令部当面给你汇报哈。嘿，各位演员，演的不错啊，咱们自己人都当真了，敌人肯定也就上当了。大家就等着上级领导的表扬吧。好了，不好意思各位，我现在得赶紧回去看看了。今天你们宿舍那边也有战斗。宿舍那边，文姐不会出事吧？呃，不会有事儿。你们今天暂停播音，回去休息吧。我会跟高主任汇报。我走了，走了。嗯、情况汇报完了，师长还有什么指示？好，那我知道了。见到梁副参谋长，我告诉他。俘虏什么的怎么样？问清楚了
，他们今天主要任务就是在这里和前线广播站同时展开袭击，主要就是夺取扩音器、插零件、修复电台，顺便完成之前上级交给他们袭击广播站的任务。那看来咱们之前的判断是对的，他们的电台坏了。是。哎，人呢？查清楚了吗？查清楚了。嗯，前线广播站那边去了十八个，这边来了八个，家里留了三个。这边来了的八个，打死了五个，俘获了两个，跑了一个，跑了一个，是。这可不大好啊！不行，我得组织部队扩大搜索范围，尤其是通往黄岩洞方向。哎，高科长，哎，文杰在你这儿吧？正说要找你呢。什么事？你俩先聊吧，我先去布置一下加强搜索的事儿啊。哎，文杰，你别走啊！我不走干嘛？你这么忙？你没事吧？刚才的战斗，你没伤着吗？我能有什么事儿啊？我又不是幼儿园的小朋友，你就差那两个保姆看着我了。你这是怎么了呀？我不带你去前沿，那是有我的道理的。我们必须要狂跑，才能追得上前面的播音员，就怕晚了会出事儿。我真的不是故意不带你去，你要照我说，我当然愿意带着你啊。你跟我在一起，我可以保护你，我还放心呢。文姐，你听我说，我不想听你说，我也不想跟你吵架。我去找我的人去了，有什么事回来再说吧。哎，文杰同志怎么走了？这刚刚历险，没多聊两句啊。哎，奇怪了，人家不高兴了。什么情况？说什么了？我没说什么呀。他说，我快把他当成幼儿园的孩子，找保姆给他管起来了。那我不带他去前线广播站，那是怕他跑得慢跟不上啊。那要因为这事儿的话，我倒是知道一点，可能。跟我对他的保护措施有关。我刚才看他就有点不高兴，那谁曾想把这些火发你身上了？老赵，你可真会给我找事儿啊！哎呦，不过这个女人的心思啊，真的挺难琢磨的。刚才在敌人来袭之前还好好的呢。那怎么着？我，走，咱我陪你一块儿去解释一下去。我刚才说的那也是无心之语，咱就这么说。要换一个别的女同志，那我该保护不也得保护吗？哎，不用了，文杰是个通情达理的人。哎，你说你刚才找我什么事儿？啊，那个师长来电话，让咱们俩过去一趟，商量一下今天晚上这个事儿的处理办法。哎呦，你怎么不早说呀？走走走。哎，你确定啊？真不用我帮你去解释一下？你们住的那么近，什么时候都能解释。反正文杰要是不理我，我就找你算账。不，那我冤不冤呢？那合着两边我都不是人。哎呦，行了，赶紧走吧。今天这件事情呢，的确是大有可为，得赶紧向市长汇报。等等。可得。说。阿拉斯。대장님놈들이방송국을처리했습니다전방의병사들이마이크를뚫고나온소리다들었다고합니다여우소대가한것일겁니다멍청한놈들그건놈들의주위를끌고고그러면당장여우서대를소탕하려고들겠지지금은여우서대가더중요한걸해줘야된단말이야그렇다면소소위가가서대대장님뜻을전할수밖에없습니다소소위는공항에도착했나예어호의차량보냈습니다소소위를뽑으시면탁월한선택이십니다그는중국어도하고중공군에대해서도잘알고특히미군으로부터정보훈련을받아각종기술이뛰어납니다분명히임무를완수하고여우서대랑연락을취할수있을겁니다다시사람을보내지않도록소소비가꼭통신기를고치길바란다여우서대능력이뛰어나지않습니까분명히중요한정보들이많이전해올겁니다그래
报告，市长，我们到了。啊，来来来，坐。哎，坐。你还真是个福将啊！啊，这保卫科折腾了俩月没解决的事儿，你一回来就赶上了，还给解决了。来得早不如来得巧。哎，还是参谋长决定及时。当时要不是你一直催着我走，很有可能这件事情我就错过了。文杰他们也有可能遇到危险，我想想都后怕。哎，说说。你演的那出戏什么意思？胡志队呢？到广播站就是为了抢扩音器，想拆零件修好他们的电台。我在想啊，不如就让敌人认为他们已经成功了，之后呢，我们可以用他们的电台给他们发假情报，去迷惑他们。我这一出演完之后吧，一定会传到他们的情报部门。我的意思是啊，干脆就让敌人认为胡志队已经抢到了扩音器，把电台修好了，这样以后。他们对我们就会深信不疑。嗯，巧妙的反间计。继续演下去。胡志队巢穴那边情况怎么样？据交代呢，洞里有三个人，其中有一个是他们的爆话机员。我让孟连长带着一排过去了，告诉他们必须要抓活的。孟连长他们也带着电台呢。我跟通信科也已经说过了，让他们随时准备接收一排的信号。赵科长，啊，你们那边对福次队的案子还有啥子动作？呃，据今天的审问结果呢，胡志队现有成员是二十九人，其中留守三人，袭击广播站的去了十八人，击毙七人，俘虏了十一人。啊，这里边还有他们的队长，政治部驻地那边去了八人，击毙五人，俘虏两人，但是跑了一个。我已经组织部队开始搜索了。对胡志队这个队长，我们和。侦查科还在联合审讯，他已经交代了不少隐藏在当地村子里的敌特分子。跑了一个啊，什么人？嗯，是一个小队长，叫李希正。那你们保卫科今天晚上就别睡觉了，我马上给你们派部队全力抓捕与胡志队有关的敌特分子，争取将他们一网打尽。特别是那个跑了的李希正。好，你理解四藏的意思吧？跑掉的那个人，很可能会去找敌台分子，他们一串联，就不好抓了，而且还会坏事。还是首长想的主导。我刚才在路上的时候，跟赵科长就担心，这个李希正很有可能会破坏我们的反间计划，所以呢，我们就想着到师长这儿来要部队，马上连夜进行搜捕。师长，这件事情你就交给我跟赵科长了。你的任务呢，现在就是好好休息，等休息好了，明天出一份详细的反间计划，看看如何能做到让敌人相信你这个假情报。梁真，还没吃晚饭呢吧？快去吃饭，等孟连长那边有消息了，你们定好计划，咱们再商量。吃饭没那么重要。行了，别磨叽了，快点回去休息啊！师长，抓捕敌特分子和落网匪徒的事。就让我带着赵科长去执行，本来这也是我们的事情。好，不是师长，快回去休息，别墨迹了，快回去休息。是师长，有情况随时叫我啊，快去吧。姐，你们可算回来了，急死我了！怎么样啊，黄仲安和石原呢？都好着呢，回宿舍了。你今天不再可亏了，你可没看见今天梁副参谋长有多棒。哎，今天要不是他呀，我们可真得革命到底了。十八个敌军来突袭广播站，被你那位带侦察令打死七个，剩下全抓起来了。什么意思啊？你们都参加战斗了？没有，梁副参谋长不让。他就让我们正常广播，敌人还以为我们不知道呢，想搞突袭，结果梁副参谋长早就派人埋伏好了，敌人一来就打了个人仰马翻的。今天他还带着我们演了一出戏，可精彩了。这回敌人肯定又要中埋伏了。不过有一点不好
，为了让我们演的逼真，你那位让我们得停播几天。好了，别总是你那位你那位，好不好？我跟梁晨没确定关系呢。怎么了，文杰？你们这刚见面闹意见了？不是，我就是不喜欢，因为他，大家总之都保护着我，照顾着我。保护照顾不是挺好的吗？男同志就应该照顾保护女同志。那我怎么独立工作战斗啊？文姐，这到底怎么了？嗨，你说出来给我们听听嘛。其实也没什么，就是吧，我本来。是打算跟着去救援你们的，结果梁晨不让，然后我来了个赵科长，消灭匪徒的战斗中，赵科长专门让人护着我，说什么我万一要是出了点事儿，梁晨不是骂死他，就是打死他。最后所有人都去参加战斗了，赵科长让两个警官的战士拽着我，不让我冲上去。连政治部的干部都冲上去了，我为什么不能冲上去？我不是志愿军吗？我没有武器吗？我觉得你想多了。就算是你跟梁副参谋长没有这层关系，赵科长一样会保护你的。嗯，他可能会说，你要是有个什么事儿，那高主任一定会打死我、骂死我的，都一样。那什么观点呀、啊？这不就封建的脑瓜吗？那有这种想法，就说明。他们觉得女的不如男的，现在什么社会了？现在是新社会，男女平等。他这么想，就是变相歧视我们。文姐，我这听下来，其实我觉得也不怪梁副参谋长呀。你想啊，他不让你救援是对的。我们走那么远，他们得跑多快才能追上我们？你能跟得上吗？再说了，那赵科长照顾你，又不是梁副参谋长布置的。那他不也没来跟我解释什么吗？是不是他也在赌气啊？文姐，这我就得说你两句了。你看看这都几点了，人家坐了一夜的汽车过来，到了地方就开始工作。我听说晚饭都没吃就跑过来找你了吧？这又打了这一仗，还得跟上级汇报工作。你得让人家累死啊！那我又不知道他吃没吃饭。他他他现在人呢？去师部了，跟赵科长去的，去找师长汇报工作去了。走了啊？那走了就算了，睡觉，明天还要工作呢。哎，文姐，说实话。后悔了吧？咱们女同志就有这种毛病，说急就急，急完就后悔。不过我可提醒你啊，你要是什么时候不想跟梁晨处了，赶紧告诉我俩。梁晨可是女同志心目中的最佳人选。笑笑你俩那个样子，随便啊。我就是觉得，他要真不属于我，那我也没有必要勉强。文姐，够狠啊！你别这么逗我，跟你开玩笑呢！你就别说我俩了，就算天仙下凡啊，我看你家梁晨也不会看一眼。就是，他就是那种弱水三千，只取一瓢，你就是那一瓢，文一瓢，那你叫什么一瓢？文一瓢。
놈들이 무명히 벌을 잡아서 연합군을 알아내고 이곳으로 사사올 것 같아요. 너희들 강건희는 중공군들이 사람들을 끌고 가는 걸 봤어요. 분명히 들킨 것 같아요. 그럼 빨리 준비해서 한 이틀 정도 산이 숨어 있다가 네. 좀 잠자자 지금 그때 다시 보자. 주사마, 에 부사마라. 今天这委屈你一下跟我们睡在一块了司令部那没位置了这是你的床跟你铺好了嗨无所谓在哪都是睡这来的时候啊坐着大卡车路上全都是炸弹坑这一路上啊就等于没睡哎呀真的是有点累
거기서 손 들어 총 내려 지팡이도 내려라 너 여기 왜 왔어? 너네 여우소대 대원들이지? 딴말 말고 말해 너 누구야? 나 흡효사단 첩보대대 서소이다 너네랑 연락하러 왔다 당대장님이 계시지 만나게 해달라 장대장님이 네가 만나고 싶다고 만날 수 있는 분인 줄 알아? 신분을 어떻게 증명할 건데? 증명서류가 있다 보여줘봐 무슨 힘으로 받고 여기 왔는지 얘기해 그리고 우리만 찾아온 거야 그건 장 대장님을 만나서 내가 말씀 직접 드리겠다 너 다리 왜 다쳤어? 낙하산을 타고 뛰어내려다가 다쳤다 낙하산? 몇명 내려갔어? 나 혼자다 연락이 닿으면 사람들을 몇명더 보내서 통신기도 가지고 올 거다 통신기는 금방 소리도 올 거야 그럼 잘 됐네 통신기를 통해서 내 신분을 확인할 수 있어 그리고 새 연락 채널, 호출 번호, 그리고 암호 내가 알려주겠다 너네 비밀 동굴이 있지 않아? 거기 가서 얘기하는 거 좋을 것 같은데 대성님 이번은 우리 장대장이시다 도대체 여기 와 갔는지 말해봐 얘가 장대장이야 말해봐 아이고 장대장님이시구나 드디어 뵙네요 제가 꼭 전해드릴 물건이 있습니다 멈춰 순터라 가방 안에 있는 물건 내가 꺼내겠다 怪不得骗不了他我还以为我朝鲜话被他听出来了我心说你这个老师教的也不咋样嘛部长这些哥还保持信徒呢我的妈吓死我了我还以为是细菌战武器呢 말해봐 뭐 하러 왔어 다리가 다리가 부러졌다. 쇠도안나 워커가. 쇠도. 수습不治疗吧. 副参谋长福禄他回来了腿断了我已经安排了医生正在给他治疗我把小崔叫过来呢就是要赶紧一起商量一下沈军的方案我听那个福禄的口音应该在我老家吉林延边生活过而且路上我也做了试探他应该懂
，而且搜索部队也反映了他逃跑的时候讲了中文，还把他们给骗了。那太好了，那我们又多了一个突破的因素。孙英明，你把抓到他前后的细节都告诉我，然后我告诉你们我的计划，到时候你们注意配合。好。好了，已经处理完了，但是告诉他不要乱动，否则会有后遗症，无法完全恢复。嗯，感谢您的军医官您。哎，你是不是听得懂我们说话？뭐라고했나난그저당신들이포로를인도적으로대한다는것만안다인도적이라고해서자백하지않아도들고라착각하지마우리를속이면바로총살이야지루可以啊，会说朝鲜语了，一点四川口音都没有。报告所长，都是小崔教的好，我现在就懂一点皮毛。소소해이번은우리지휘관이시다무는말에나절대로대답해라방금전에내가거짓말을하면죽이겠다고하지않았나그래서난거짓말을하지도않을거고당신들물음에답하지도않을거야소장대소徐凤鸣，凤鸣岐山。这是一个典型的中国人的名字。所以接下来呢，我跟你的谈话就用中文吧，怎么样？나한국군인이다한국말로만얘기하겠다随你的便吧。看来我说的话呢，你都听懂了。我要提醒你，你的朝鲜语带有明显的中国吉林朝鲜族的口音。一个人的历史总会留下印记，这是抹杀不掉的。徐凤鸣，知道我们来问你的话是为什么吗？내손에쥐고있는비밀을궁금해하는거겠지你有点高估你自己啊！就你掌握的那点秘密，对于我们来说没有任何价值。我们来就是要给你最后一次机会。我们的政策是坦白从宽，抗拒从严。这你应该知道。我们优待俘虏，也愿意给每一位俘虏有宽大处理的机会。现在是在给你机会。指挥官先生，您绕了一大圈，不就是想让我说出来吗？如果我没有这样的价值，您何必浪费时间呢？你说的对，看来我真的是有点浪费时间了。科长，别跟他啰嗦了，交给我们处理吧。中国人讲究仁至义尽，最后再给你两分钟。我告诉你，为什么你会没有价值？如果你还是不听，那我就真的不管了。还是没什么可说的。为了不浪费这宝贵的两分钟，我来跟你说一说我的计划。我就是要利用胡支队来给你们发送假情报。现在电台已经修好了。他们的爆话机缘，也答应了要合作。胡支队被捕获的消息，我们已经严密的封锁起来了。你们那边根本就不会知道。电报一通，我马上发报，内容是：空降过来的徐少尉被中共军的搜索部队击毙了。你觉得你还有价值吗？首长，你应该回去休息了。把他交给我们处理吧。既然他不想被宽大处理，明天我们就请朝鲜人民军来协助调查。他们一来，他的老底儿就都出来了。两分钟马上就到了。博尔根。
，等一下，等一下，等一下，我说，你们想知道什么我都说，不要去找人民军，不要找他们协查。报告，进来。市长，参谋长，坐。胡支队的案子已经审清楚了，空投特务徐凤鸣也已经开始合作了。来来来，市长，你看，这一份是胡支队侦查到的我军部署情况，应了你的那句话，他们真的不是选界之急，简直就是心不知患。这个呢，是胡支队在当地情报联络网的所有成员，我们连夜开始抓捕，该抓的都抓了。唯一漏网的还是那个李希正，还有他的父亲叫李甲忠，村里人都叫他李老头，还是让他给跑了。参谋长，马上通知前沿部队，加强巡逻警戒，防止敌人越过防线跑过去。好，保卫科对二里的追踪不能停，大部队围剿不划算，你组织精英干的小分队，联络当地朝鲜政府，协助啊，寻迹追踪，尽快抓住他们。是，呃，师长。这儿还有一份侦察科制定的反间计划，我们准备利用胡支队的电台，一步步的给敌人发送虚假情报，配合这次战役。这工作很有成绩啊！啊，一夜没睡吧？兴奋呐、啊！这一晚上这么大的收获，值得啊！你说是不是、啊，老张？对呀、啊，这保卫科的人也都高兴的不得了，西安都破了吗？老李啊，哎，你看，你看，这个胡支队。连咱们在两军阵地之间秘密的修建屯兵洞，准备进攻都侦查出来了。这个情报要是发过去，咱们的损失可就大了。我看，这个反舰计划可行。梁晨，梁晨，嗯，我是一晚，还是两晚上没睡了。师长，是有问题吗？问题大了。张参谋，哟，去，把梁晨的警卫员叫来。是。报告，师长，警卫员张志成，请指示。你现在马上带梁副参谋长到我宿舍睡觉，六个小时之内不能有人打扰。如果发现梁副参谋长没睡觉，我处分你。是，舰队完成任务。徐凤鸣。你仔细确认过了吧？可以把星哥放回去了。放心吧，我还能拿自己的性命开玩笑吗？而且都已经写清楚了，接头成功，电台修复，二十一时整，电报联络。而且，星哥腿上的信头我已经转换成了安全模式，我都检查过了，没问题。放吧。누가이거를꺼내라했어어나는이물건만보면화가나서막칼로사람찌르고싶어어근데왜아직까지간직하고계세요해방되는날까지들고있다가소화21년내땅과재산을뺏어간놈들과들판내행들아버지근데왜저랑얘기안하고돌아오셨어요아이고네가잘까봐잘줄알고천천히내려왔다아니그래도연세가얼마신데돌멩이만도줘제가들을수있어요걱정마라젊은시절에계속다니던길이라잘한다여긴위아래다절벽이라서아무도위로하는법을모르고여기동굴이있는거아는사람도없다아버지아니우리남쪽으로가살아요제가보기엔국군이여기까지오기힘들것같아요중공군과북공군이세력이더강해졌어요미국군도더이상싸우려고하지않아요네가뭐한다고남으로가면나는알거지야내집내땅남쪽으로가져갈수있나안되면저라도먼저남쪽으로보내주세요제가자리를잡으면아버지를모셔갈게요나도널빨리북쪽으로보내고싶어어찌든지우리이시대를잃을사람이있어야되지근데지금은안돼네마을에다녀왔는데분위기가안좋더라고나가기그만하면바로잡힌다
저안 되면 보초분으로 습격해서 옷을 구해야겠어요. 혼자는 안 된다. 나는 아예 뭐 도움이 안 되고 너 말고 또 도망쳐 나온 대원이 없었어? 저희 쪽은 저밖에 도망쳐 나오지 못한 것 같고 장대당 쪽은 연락 신호가 없는 거 보니까 누구도 빠지나오지 못한 것 같습니다. 그럼 급해하지 말고 좀 기다려보자.